আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমরা পড়ব বিভব পার্থক্য বিভব পার্থক্য সম্পর্কে জানার জন্য আসো আমরা প্রথমেই খুব পরিচিত একটা চিত্রের সঙ্গে দেখা করি স্থির তড়িৎ অধ্যায়ে এই চিত্রটা তোমরা অনেকবার দেখেছো এরকম দুইটা গোলক থাকতো এবং সেই গোলক থেকে প্রশ্ন থাকতো মধ্যবর্তী আকর্ষণ বলের মান কত বা অনেক রকম সেরকম আরেকটা প্রশ্ন ছিল গোলক দ্বয়কে যদি পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করে দেওয়া হয় তাহলে এদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বলের মান কত হবে পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করে দেওয়ার পর আকর্ষণ বলের মান কত হচ্ছে সেটা স্থির তরিতের ব্যাপার আপাতত সে বিষয়ে যাচ্ছি না তবে পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করার পর এদের কি অবস্থা ঘটবে সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করি দেখো পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করার পর এদের কি হবে এটা যদি বুঝতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে প্রথমে বুঝতে হবে বিভব পার্থক্য আর বিভব পার্থক্যের ভিতরে দেখো বিভব পার্থক্য বিভব বিষয়টা হচ্ছে এক ধরনের বৈদ্যুতিক চাপ কেমন বৈদ্যুতিক চাপ দেখো একটু এই চিত্র থেকে বোঝার চেষ্টা করো এখানে প্লাস থার্টি কুলম চার্জ একটা গোলকের মধ্যে এখানে আরেকটা গোলকের মধ্যে প্লাস টোয়েন্টি কুলম চার্জ এবং মাঝখানে পরিবাহী তার দেয়া মাঝখানের পরিবাহী তারটা হচ্ছে এই চার্জ প্রবাহ হওয়ার রাস্তা বা পথ হ্যাঁ এটাকে তোমরা একটা পাইপের সঙ্গে তুলনা করতে পারো হ্যাঁ আর চার্জগুলোকে তরল পদার্থ বা পানির সাথে তুলনা করতে পারো এরকম হ্যাঁ যে এখানে কিছু চার্জ আছে এবং এখানে কিছু চার্জ আছে এবং এই মাঝখান দিয়ে চলাচলের পথ করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এই অবস্থা যদি হয় তাহলে বলো তো এখন চার্জ কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে অবশ্যই যেদিকে চাপ বেশি সেদিক থেকে চাপ কমের দিকে যাবে তাই না ওকে তাহলে এখন আমরা দেখি কোন পাশে আসলে এই বৈদ্যুতিক চাপটা বেশি আর কোন পাশে বৈদ্যুতিক চাপটা কম ওকে এগুলোকে চার্জের পরিমাণ বেশি তাহলে চার্জের পরিমাণ বেশি যদি হয় বৈদ্যুতিক চাপের পরিমাণ অবশ্যই বেশি হবে এবং এখানে চার্জের পরিমাণ এর চেয়ে কম তুলনামূলকভাবে কম তাহলে এর চেয়ে চাপ এখানে অবশ্যই কম হবে তাহলে কি হবে তাহলে ধনাত্মক চার্জগুলো এদিক থেকে এদিকে যাবে তাই না এই যে এখানে এই গোলক এবং এই গোলকের মাঝখানে চাপের যে বৈদ্যুতিক চাপের যে পার্থক্য এই বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্যই হচ্ছে বিভব পার্থক্য এই বিষয়টাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় বিভবকে ভি দ্বারা বুঝ প্রকাশ করা হয় এ গোলকের বিভবকে আমরা ভি এ দ্বারা বুঝাবো এবং বি গোলকের বিভবকে ভি বি দ্বারা বুঝাবো তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারতেছ এখানে ভি এ বড় নাকি ভি বি বড় অবশ্যই ভি এ বড় যদি বলা হয় এই দুই গোলকের মধ্যে বিভব পার্থক্য কত তাহলে আমাদের কি করতে হবে বড় বিভব বিয়োগ ছোট বিভব তাহলে কি করতে হবে ভি এ মাইনাস ভি বি তাহলে দেখো পার্থক্য করার জন্য আমরা কি করলাম বড় বিভব থেকে ছোট বিভবটা বাদ দিলাম তাহলে এই দুই বিভবের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু সেটা আমরা পাবো এখানে তো একটা সংখ্যা আসবে তাই না ধরে নিলাম আমরা ভি আসবে এবং এই ভিটা কি হবে বলতো এই ভি হবে এ গোলক এবং বি গোলকের মধ্যবর্তী বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্য বা বিভব পার্থক্য এবার এটাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করব। তাহলে আমরা কি বুঝলাম যখন বিভব পার্থক্য থাকবে তখন যে পাশে চাপ বেশি অর্থাৎ যে পাশে বিভব বেশি সে পাশ থেকে চার্জগুলো অন্য পাশে বা যে পাশে চাপ কম সেদিকে যেতে থাকবে তার মানে এখান থেকে একটা একটা করে প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ এই এটাতে আসবে তাহলে এখানে কত হবে প্লাস টোয়েন্টি নাইন কুলম এবং সঙ্গে সঙ্গে এখানে কত হয়ে যাবে টোয়েন্টি ওয়ান কুলম তারপরে এখানে কত হবে টোয়েন্টি এইট কুলম হবে এখানে হয়ে যাবে টোয়েন্টি টু এখান থেকে আরও একটা কুলম চলে যাবে এখানে তাহলে হলো কত টোয়েন্টি সেভেন এখানে টোয়েন্টি থ্রি তারপরে টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি ফোর তারপরে এখানে হবে টোয়েন্টি ফাইভ এখানে টোয়েন্টি ফাইভ কুলম প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ কুলম প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ কুলম যখন দুই গোলকেই চার্জের পরিমাণ সমান হয়ে গেল তখন এই দুই গোলকের বৈদ্যুতিক চাপের পরিমাণ বা বিভবের পরিমাণ সমান হয়ে গেল তাহলে দুই দিক থেকে যদি সমান পরিমাণে চাপ থাকে সেখানে কি আধারের আদান প্রদান হওয়া সম্ভব কখনোই সম্ভব না তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি যে আধান প্রবাহিত হওয়ার জন্য অবশ্যই বিভব পার্থক্য থাকতে হবে বিভব পার্থক্যকে অনেকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় তবে এখানে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করছি দেখো ধরে নাও ওয়ান কোন এক চার্জ এই গোলক থেকে বের হয়ে এ বিন্দুতে আসলো এবং এ বিন্দু থেকে এবার বি বিন্দুতে আসবে এই ওয়ান কুলম চার্জকে একটা বিন্দু এ 
এই এ বিন্দু থেকে আরেকটা বিন্দু বি তে নিয়ে আসতে যে পরিমাণ কাজ করতে হবে তাকে ওই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে তাকে ওই দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য বলে আমি আরও একবার বলছি খেয়াল করো প্লাস ওয়ান কুলম চার্জ বা একক ধনাত্মক আঘানকে কোন একটা পরিবাহীর বা বর্তনীর এক বিন্দু থেকে অপর একটা কোনো বিন্দুতে আনতে মোট যে পরিমাণ কাজ করতে হয় তাকে ওই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য বলে এবার আসো বিভব পার্থক্যের সূত্রটা কীরকম হবে বিভব পার্থক্যের সমীকরণটা কীরকম হবে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি এবার মনে করি ওয়ান কুলম না কিউ কুলম চার্জ কিউ কুলম চার্জ কোন একটা পরিবাহীর এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে নিয়ে আসবো তো দেখা গেল কিউ কুলম চার্জকে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে আনার জন্য ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ করতে হয় তাহলে এই কথাটা আমরা লিখে ফেলি দেখো ওই কথাটা আমরা লিখলাম কিউ পরিমাণ চার্জকে এ থেকে বি তে আনতে কাজ ডাব্লিউ এখন আমরা যদি কিউ পরিমাণ চার্জ না নিয়ে আসে এক কুলম চার্জ নিয়ে আসি তাহলে কি হবে দেখো কিউ পরিমাণ চার্জকে এ থেকে বিতে না নিয়ে এসে আমরা যদি এক কুলম চার্জকে নিয়ে আসি ডাব্লিউ ভাগ কিউ তাহলে এই ডাব্লিউ ভাগ কিউ ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই কিউ এই এই অংশটা কি বোঝাচ্ছে এই অংশটা বোঝাচ্ছে এক কুলম পরিমাণ চার্জকে এ থেকে বি বিতে আনতে কৃত কাজ আর একটু আগে আমরা সংজ্ঞায় পড়লাম এক কুলম চার্জকে একটা বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে নিয়ে যেতে মোট যে পরিমাণ কাজ করতে হয় সেটাই বিভব আর এখানেও সে একই কথা আমরা বলতে পারি এটাই বিভব পার্থক্য অর্থাৎ বি ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ ভাব কিউ বিভব পার্থক্যের একক হচ্ছে ভোল্টেজ বা ভি দ্বারা বোঝানো হয় এবার আমরা দেখব এক ভোল্ট কাকে বলে এক ভোল্ট বা ওয়ান ভোল্ট ভোল্ট হচ্ছে বিভব পার্থক্যের একক তো বিভব পার্থক্যের যে সমীকরণটা আমরা পাইলাম সেটা হচ্ছে ভি ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ বা কিউ এই সমীকরণ থেকে ওয়ান পেতে হলে অবশ্যই আমাদের এখানে উপরে ডাব্লিউ বা কাজের পরিমাণ হতে হবে ওয়ান জুল এবং নিচে চার্জের পরিমাণ হতে হবে ওয়ান কুলম তাহলে এখানে আমাদের মান আসবে ওয়ান ভোল্ট তো এটাকে যদি আমরা সংজ্ঞা আকারে বলতে চাই তাহলে আমাদের ভাষায় বলতে চাই তাহলে বলতে হবে যদি কোনো পরিবাহীর বা বর্তনীর এক বিন্দু থেকে অপর কোনো বিন্দুতে এক কুলম চার্জকে নিয়ে যেতে বা স্থানান্তরিত করতে এক জুল কাজ করতে হয় তাহলে ওই দুই বিন্দু মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্যকে এক ভোল্ট বলে